असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी आशा करी भलो आ सबाई बसा मन दिए लेखा पढ़ा कर व्यवसाय संगठन और व्यवस्थापना द्वित पत्र पंचम अध्याय तृत्य क्लस शुरू करते जा दिलशाद रहमान सहकारी अध्यापक नैशनल आईडियल कलेज गत दुईटी क्लस कर्मी संस्थान प्रक्रिया प्रथम क्ज कर्मी संग्रह सम्पर् आलोचना कर आज के कर्मी संस्थान प्रक्रिया द्वित क्ज कर्मी निवाचन नहीं आलोचना करब कर्मी संग्रह कर्मी संस्थान प्रक्रिया प्रथम क्ज कर्मी संग्रह कार्यटी शेष हवार पर ही साधारण कर्मी निवाचन क्षटि शुरू हो जाए एक क्षेत्र में कर्मी संग्रह प्रक्रिया कैकटी धाप लक्ष्य कर प्रथम धापटी रही है विभाग रिक्विजेशन संग्रह अर्थात एक प्रतिष्ठान को विभागे कि मान कत जन कर्मी लागे यही पर्या प्रथम से ही प्रतिष्ठान जो मानव सम्पद व्यवस्थापक एक पत्र पान रिक्विजेशन पान एर पर रिक्विजेशन प्राप्त परपर ही उत्स निर्धारण करें अर्थात एक प्रतिष्ठान अभ्यंतरीण उत्स के कर्मी संग्रह करा ना कि बाह्यिक उत्स के कर्मी संग्रह करा से बेपारे सिद्धान नहीं थकें जदि बाह्यिक उत्स के कर्मी संग्रह कर सिद्धान गृहीत है से क्षेत्र में पत्रिका वो वेबसाइटे विज्ञप्ति प्रदान कर विज्ञप्ति प्रदान मध्यमे साधारण कर्मी संग्रह प्रक्रिया कार्यटी शेष हो जाए एर पर कर्मी निवाचन प्रक्रिया शुरू हो जाए कर्मी निवाचन प्रक्रिया पदक्षेप पड़ार पूर्व के जानते हैं जो कर्मी निवाचन क्षति की बा कर्मी निवाचन बोलते कि बोझा साधारण अर्थे संगृहत कर्मी थे विभिन्न परीक्षा निरीक्षार माध्यम उपयुक्त कर्मी बाछाई करार क्ज के कर्मी निवाचन बला अर्थात कर्मी संग्रह प्रक्रिया आगत व आवेदनकारी प्रार्थी मध्य थे योग्य कर्मी बाछाई करा एवं अभ्यंतरीण उत्स के पदोन्नति प्रदान जो योग्यता सम्पन्न व्यक्ति निर्दिष्ट करार जो प्रक्रिया ताके बलावाचन तब साधारण कर्मी निवाचन बोलते बैर उत्स होते कर्मी संग्रह करा के बोझा विभिन्न प्रतिष्ठान कर्मी निवाचन विभिन्न पद्धति अनुसृत होते जेमन को शुदुम्र प्रथी मौखिक सक्षात्कार भित कर्मी निवाचन करतीष्ठान लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षार माध्यम साधारण कर्मी निवाचन कर एक क्षेत्र में सचराचर बृहदायतन प्रतिष्ठानगते कर्मी निवाचन जो पद्धति अनुसरण करगुलो तुम्हारे देखा प्रथम रही आवेदनपत्र ग्रहण और बाछाई साधारण विज्ञापन विज्ञप्ति सारा दिए आवेदनकारी लिखित आवेदन कर एक क्षेत्र में आवेदनपत्र पवार पर भूल त्रुटि रही है कि ना परीक्षापूर्वक आवेदनपत्रगुलो के बाछाई करा बाछाइर माध्यम साधारण देखा है जो प्रार्थी नियोग विज्ञप्ति उल्लेखित तो शर्तवल पूरण करते पे कि जेमन विज्ञप्ति उल्लेख कर प्रार्थी कमपक्षे तीन बचर अभिज्ञता थकते है एक क्षेत्र में जदि प्रार्थी तर अभिज्ञतार को सनद देखाते ना पारे से क्षेत्र में तर आवेदनपत्र त्रुटिजुक्त बिल आवेदनपत्र बाछाइर माध्यम साधारण त्रुटिजुक्त आवेदनपत्रगुलो बिल कर देवेदनपत्रगुलो त्रुटिमुक्त तक परवर्ती धापे नहीं आसा हुए थे परवर्ती धापटी देखते पासी निजुक्ति परीक्षा अंश ग्रहण के आमंत्रण पत्र इस्यू अर्थात जी आवेदनपत्रगुलो बाछाई करार माध्यम एखे रखा होतीष्ठान सिलेक्ट कर से ही आवेदनपत्रगुलर प्रेक्षित एब तर ठिकाना बराबर एक एडमिट कार्ड पाठानो जेखने कब कत तारीखे कथाय तरा लिखित तो परीक्षार जो अंश ग्रहण कर संक्रांत विषय उल्लेख कर निर्धारित तो दिन निर्धारित तो समय निर्धारित तो स्थान प्रार्थी परीक्षार जो एस उपस्थित होरपर आप देखते निजुक्ति परीक्षा ग्रहण एक क्षेत्र में साधारण बृहदायतन प्रतिष्ठानगते कर्मी नियोग क्षेत्र में लिखित परीक्षा ग्रहण कर विशेषकर को पदे प्रार्थी संख्या जो अनेक बसि है तक ओ पदर जो लिखित परीक्षा नया निर्दिष्ट नम्बर कम प्राप्त प्रार्थी यह पर्या प्रत्याख्यत हो लिखित परीक्षार पशापाशी और परीक्षा एक क्षेत्र में नया जेमन योग्यता परीक्षा 
এর মাধ্যমে সাধারণত একজন প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা তার জ্ঞান দক্ষতা অভিজ্ঞতা ইত্যাদি প্রার্থিত পদের জন্য কতটুকু উপযুক্ত তা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা এরূপ পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণত একজন প্রার্থীর চিন্তার গভীরতা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা তার যুক্তি জ্ঞান ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়ে থাকে সাধারণত একটি প্রতিষ্ঠানে যখন ঊর্ধ্বতন পদে কোনো লোক নিয়োগ করা হয়ে থাকে তখন এই ধরনের পরীক্ষাগুলো তাদের গ্রহণ করা হয়ে থাকে এরপরে রয়েছে প্রবণতা পরীক্ষা অর্থাৎ একজন প্রার্থী কোন কাজের প্রতি তার ঝোঁক বা প্রবণতা বেশি বা সে কোন কাজের প্রতি আগ্রহী বা বেশি যোগ্য তা পরিমাপ করা হয়ে থাকে এবং ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণত একজন প্রার্থীর পছন্দ অপছন্দ অভ্যাস রুচি তার মেজাজ আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও ঊর্ধ্বতন পদে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিত্ব পরীক্ষাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিযুক্তি পরীক্ষা গ্রহণ করার কাজটি শেষ হয়ে গেলে এই পর্যায়ে যারা নিযুক্তি পরীক্ষায় সিলেক্ট হবে তাদেরকে পরবর্তীতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য ডাকা হবে নির্ধারিত দিনে প্রার্থী অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা সাক্ষাৎকারের জন্য আসবে এক্ষেত্রে তাদেরকে তাদের যে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার যে সার্টিফিকেট অভিজ্ঞতার সনদপত্র ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো সাধারণত সাথে করে নিয়ে আসতে বলা হয়ে থাকে যে ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় না সেখানে অনেক সময় সরাসরি এরূপ সাক্ষাৎকার বা মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমেও কর্মী নির্বাচন করা হয়ে থাকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য এরূপ সাক্ষাৎকার নেওয়া হলেও এর মাধ্যমে সাধারণত সরাসরি একজন কর্মীর জ্ঞান তার যোগ্যতা আচার আচরণ এবং তার উপস্থিত বুদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাথমিক নির্বাচন যারা লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা উভয় পরীক্ষায় পাশ করে এই পর্যায়ে তাদেরকে প্রতিষ্ঠান প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে থাকে বা তাদেরকে প্রাথমিকভাবে তারা যোগ্য বলে নির্বাচিত হয়ে থাকে প্রাথমিকভাবে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর এই পর্যায়ে তার ব্যক্তিগত ইতিহাস অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে ব্যক্তিগত ইতিহাস অনুসন্ধান বলতে প্রার্থী তার আবেদনপত্রে অনেক সময় তথ্য সূত্র প্রদান করে থাকে সেই তথ্য সূত্র ধরে এবং অনেক সময় প্রার্থীর যে স্থায়ী ঠিকানা সেই ঠিকানা ধরেও অথবা তার যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক সময় তার সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে একজন প্রার্থীর চরিত্র সততা কর্মদক্ষতা ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া হয় প্রার্থী যদি পূর্বে কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত অবস্থায় থেকে থাকে বা আগে কোনো প্রতিষ্ঠানে তিনি চাকরি করেছেন তার তথ্য যদি তিনি দরখাস্তে উল্লেখ করে থাকেন সেক্ষেত্রে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে তার ন্যায়পরায়ণতা তার সততা তার কর্মদক্ষতা ইত্যাদি বিষয়েও খোঁজ খবর নেওয়া যেতে পারে আমাদের দেশে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এই অনুসন্ধানে অনেক সময় পুলিশ বিভাগের সহায়তা গ্রহণ করা হয়ে থাকে প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য অনুসন্ধান করার পর যদি কোনো প্রতিকূল তথ্য প্রার্থী সম্পর্কে না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে তার ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে এ পর্যায়ে প্রার্থীর শারীরিক সুস্থতা পরিমাপ করার জন্য ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়ে থাকে প্রার্থীর মানসিক ও দৈহিক সুস্থতা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সংক্রামক ব্যাধি ও অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধি আছে কি না তা পরীক্ষা করা হয় আর এ কাজটি করে সাধারণত প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত মেডিকেল বোর্ড বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পাদিত হয়ে যাওয়ার পর যদি প্রার্থীর কোনো সমস্যা ধরা না পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়ে থাকে অর্থাৎ এই পর্যায়ে ডাক্তারি পরীক্ষায়ও যে প্রার্থীরা সে নির্বাচিত হবেন অর্থাৎ ডাক্তারি পরীক্ষায় যাদের কোনো প্রতিকূল কোনো তথ্য পাওয়া যাবে না বা নেতিবাচক কোনো তথ্য পাওয়া যাবে না তাদেরকে প্রতিষ্ঠান চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করবে এবং এই নির্বাচিত কর্মীদেরকে নিয়ে প্রতিষ্ঠান একটি অপেক্ষমান তালিকা সাধারণত তৈরি করে থাকেন কারণ একটা জিনিস আমরা জানব যে যেই প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছে সেই প্রার্থীকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই পর্যায়ে একটি নিয়োগপত্র প্রেরণ করা হয়ে থাকে নিয়োগপত্রটি পেলেই যে প্রার্থী 
ওই প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য যোগদান করবে তা কিন্তু বলা যায় না সেক্ষেত্রে অপেক্ষমান তালিকা থেকে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে তখন নিয়োগপত্র প্রদান করা যায় বা চাকরির জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারা যায় অথবা অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে যে ভবিষ্যতেও যদি প্রতিষ্ঠানের কোনো লোক দরকার হয় তখন পুনরায় আবার নতুন করে এই নির্বাচন প্রক্রিয়াতে না যে তারা ওই অপেক্ষমান তালিকা থেকেই কোনো প্রার্থী থাকলে সেই প্রার্থীর সাথে যোগাযোগ করে যোগাযোগ করার মাধ্যমে তাকে কর্মে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে এভাবে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণত একটি প্রতিষ্ঠান তার কর্মী নির্বাচন করে থাকে তাহলে কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়ার প্রথম কাজটি কর্মী সংগ্রহ এবং দ্বিতীয় কাজ কর্মী নির্বাচন এই দুটি কার্য সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন আমাদের বইতে কর্মী সংগ্রহ এবং কর্মী নির্বাচন এই দুইটি বিষয়ের ভিতরে একটি পার্থক্য দেয়া আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা সৃজনশীল পদ্ধতিতে এই পার্থক্যটি ছক আকারে পড়লেও লিখার সময় আমরা বর্ণনা আকারে লিখব এবং এই পার্থক্যের ক্ষেত্রে আমরা একটু লক্ষ্য করি যে এই দুইটি কাজের মধ্যে কি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় প্রথমেই আমাদেরকে কর্মী সংগ্রহ এবং নির্বাচনের একটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এর পরবর্তীতে বলা হয়েছে কাজের ধরন কর্মী সংগ্রহের কাজটিকে ইতিবাচক বা পজিটিভ কাজ হিসাবে বলা হয়েছে কেন কারণ এক্ষেত্রে সাধারণত নির্বাচনের জন্য যত বেশি সংখ্যক নিয়োগ প্রত্যাশী ব্যক্তিরা আসবে তাদের মধ্যে থেকে যাচাই বাছাই করাটা তত বেশি প্রতিষ্ঠানের জন্য সুবিধাজনক হবে আর কর্মী নির্বাচনের কাজটিকে বলা হয়েছে নয় অর্থক বা নেতিবাচক কাজ কেন কারণ আগ্রহী প্রার্থীদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিকে এক্ষেত্রে রাখা হয় এবং বাকি প্রার্থীদেরকে এক্ষেত্রে বিদায় জানানো হয়ে থাকে আর এই কারণেই কর্মী নির্বাচনের কাজটিকে আমরা একটি নেতিবাচক কাজ হিসাবে গণ্য করেছি এরপরে বলা হয়েছে আওতা অর্থাৎ কর্মী সংগ্রহের আওতাভুক্ত কাজগুলো কি কি আমরা একটু আগে ছকেও দেখেছি যে কর্মী সংগ্রহ প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত কাজগুলো হচ্ছে বিভাগীয় রিকুইজেশন থেকে শুরু করে বিজ্ঞপ্তি প্রদান পর্যন্ত এই এইটুকুই হচ্ছে গিয়ে কর্মী সংগ্রহ প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত কাজ আর কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে নিয়োগ লাভে প্রত্যাশীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য থেকে মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী বাছাই করার যে সম্পূর্ণ কার্যটি সেটাই হচ্ছে কর্মী নির্বাচনের আওতাভুক্ত কাজ প্রক্রিয়ায় অবস্থান প্রক্রিয়া বলতে কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি যেই প্রক্রিয়ায় কর্মী সংগ্রহের কাজটি হচ্ছে সবার প্রথমে এবং কর্মী সংগ্রহের পরেই হচ্ছে কর্মী নির্বাচনের কাজ অর্থাৎ কর্মী নির্বাচন হচ্ছে কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় কাজ এবং সর্বশেষে যেই পার্থক্যটি বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের দায় অর্থাৎ কর্মী সংগ্রহ কাজের ফলে প্রতিষ্ঠানের যারা সংগৃহীত কর্মী তাদের প্রতি প্রতিষ্ঠানের কোনো আর্থিক দায় দায়িত্বের সৃষ্টি হয় না কিন্তু নির্বাচনের পর যাদেরকে নিয়োগ দেয়া হবে তাদের প্রতি কিন্তু প্রতিষ্ঠানের একটি আর্থিক দায় দায়িত্ব বা তাদের সুযোগ সুবিধা প্রদান করার একটি প্রশ্ন চলে আসে তাহলে এই যে আমরা কর্মী সংগ্রহ এবং কর্মী নির্বাচন সম্পর্কে জানলাম এটি আমরা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হিসাবে এই পার্থক্যটি পড়ে রাখব শুধু তাই না এখানে এই যে কাজের ধরনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কেন কর্মী সংগ্রহকে ইতিবাচক কাজ বলা হয় এবং কর্মী নির্বাচনকে কেন নেতিবাচক কাজ বলা হয়ে থাকে এই প্রশ্নটিও আমাদের অনেক সময় অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হিসাবে আসে এছাড়াও আমরা এই যে কর্মী নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ করলাম প্রক্রিয়া কথাটির মানেই সবসময় খেয়াল রাখবে যে প্রক্রিয়া মানেই কোনো একটি কাজ যখন ধারাবাহিকভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে সুতরাং আমরা এই প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে পড়ব এবং প্রতিটি পয়েন্টের ভেতরে আমাদেরকে বর্ণনাটা খুব সুন্দর করে বই থেকে পড়ে নিতে হবে কারণ ভেতর থেকে বিভিন্ন পয়েন্টের উপরে আমাদের অনুধাবনমূলক প্রশ্ন অনেক সময় আসে যেমন মনে করো যে কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার কেন গ্রহণ করা হয় অথবা প্রশ্ন আসতে পারে যে কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইতিহাস অনুসন্ধান কেন গুরুত্বপূর্ণ বা জরুরি এভাবে বিভিন্নভাবে প্রশ্ন আসতে পারে সুতরাং সবাই কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে এবং বর্ণনা সহকারে পড়বে এছাড়াও কর্মী নির্বাচন বলতে কি বোঝায় সেটি পড়বে কর্মী নির্বাচন কর্মী সংগ্রহের সাথে তার বৈসাদৃশ্য কি সেটি আলোচনা করবে আর এক্ষেত্রে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে তোমাদের বিভিন্ন জ্ঞান অনুধাবনমূলক প্রশ্ন দেয়া থাকে বইতে তোমরা তার সহযোগিতা নিয়ে তোমাদের এই প্রশ্নগুলোর সলিউশন
করতে পারো তাহলে আজকের মতো আমাদের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করছি সবার সুস্থতা কামনা করে সবার কাছ থেকে আমি আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ